फिर से वेलकम है दोस्तों आज इंग्लिश वाले ओमजी टॉपिक लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश राजस्थान बोर्ड की रेनबो बुक और सीबीएसई की विस्टास बुक के अंदर चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये चैप्टर लिखा है केशानी दोषी ने जो कि इंडियन राइटर है साउथ इंडियन है जब ये स्टूडेंट थी तब एक प्रोग्राम था एक कैनेडियन है जॉफ ग्रीन ये कैनेडा का था इसने एक प्रोग्राम चलाया था स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका पे ले जाने का उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स इसमें इसका भी नंबर आया था तेशानी का भी वहां जाने का तो ये पूरा जो चैप्टर है ना ये किस पे फोकस कर रहा है ये इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कि क्लाइमेट चेंज का वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर इसमें बताया गया है और अंटार्कटिका पर क्या इफेक्ट हो रहा है बर्फ पिघलने वाली है ये सब चीजें उसमें है तो पहले वो अपनी जर्नी के बारे में बताती है कि हंड्रेड आर जर्नी करीब सौ घंटे की जर्नी की शुरू में कार से भी गई एरोप्लेन से गई और लास्ट में एक शिप के अंदर एक वैसल के अंदर वो उसने ट्रेवल किया तो उस वैसल का उस शिप का नाम क्या था वो था एक रशियन रिसर्च वैसल था रिसर्च पर्पज से काम में लेते थे रूस वाले उसको उसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स की ये उस शिप का नाम था जिसमें उसने लास्ट में अंटार्कटिका पहुंचने के लिए ट्रेवल किया ये मद्रास से स्टार्ट की थी उसने अपनी जर्नी और इस पूरी जर्नी के दौरान मद्रास से लेके मद्रास उनके जिसका के अभी नाम चेन्नई है चेन्नई से लेकर के उसने अंटार्कटिका में तक नाइन टाइम जोन क्रॉस किए जैसे हर देश का एक अलग टाइम जोन होता ना इंडिया का है जैसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उससे पांच घंटे आगे चलता है वैसे अलग अलग देशों के अलग अलग टाइम जोन होते हैं तो उसने नाइन टाइम जोन क्रॉस किए छह चेक पॉइंट्स ओशियंस के अंदर जो चेक पॉइंट्स होते हैं अलग अलग थ्री वाटर बॉडीज तीन सागर पानी के बड़े बड़े पार्क किए और बहुत सारे कॉस्टफेयर इनकी कई अलग अलग तरह के परिस्थिति के मंडल जो है तरह तरह की वनस्पतियां बहुत सारी वो क्रॉस करके तरह तरह की जगह से अंटार्कटिका पहुंची जब वह पहुंची तो राइटर कह रही है शी फैल रिलीफ रिलीफ बिकॉज शी वॉज टोटली टायर्ड ऑफ हर हंड्रेड आर जर्नी सो घंटे की जर्नी से थक चुकी थी इसलिए रिलीफ मिला दूसरा वंडर इट वॉज सो वंडरफुल कॉन्टिनेंट है ना कितना आश्चर्यजनक वो था कॉन्टिनेंट महाद्वीप दूसरे वंडर इस पर हुआ कि देखो ये जो महाद्वीप है और इंडिया है ये दोनों पहले एक ही लैंड पीस था एक ही जमीन का टुकड़ा था वो धीरे धीरे साउथ नीचे की तरफ खिसक गया और इंडिया उत्तर की तरफ आ गया तो इस पर भी वंडर हुआ कि आज मैं ऐसी जगह हूं तो जो पहले जब इंडिया और अंटार्कटिका एक थे ना तो उस जगह का नाम था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट एक सुपर महाद्वीप था वो था गोंडवाना करीब 650 मिलियन इयर्स अगो की ये बात है कि उस समय ये ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना उस समय कोई ह्यूमन बींग्स नहीं थे ह्यूमन पॉपुलेशन थी नहीं क्लाइमेट आज की बजाय काफी गर्म था धरती उस समय तक ठंडी हुई नहीं थी और वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना तरह तरह के जीव जंतु वनस्पति सब उस समय थे लेकिन करीब 500 साल बाद 500 मिलियन इयर्स बाद इनकी आज से 150 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ कि उस समय एक तो डायनासोर गए यहां से खत्म हो गए और मेमल्स आने स्टार्ट हुए मेमल्स कौन से होते हैं जो स्तन पाई जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं तो ऐसे जीव आने लगे और ये जो लैंडमार्क था जिसमें इंडिया और अंटार्कटिका एक ही पार्ट थे वो सेपरेट हो गया इट सेपरेटेड है ना लैंडमार्क सेपरेटेड और आज के समय लगभग जैसा ग्लोब है वैसा ग्लोब उस समय अस्तित्व तो में आ गया प्रेजेंट ग्लोब टू शेप है ना लगभग आज जैसा दिखता है वैसा ही शेप ले लिया उसने इंडिया क्या हुआ इंडिया पोस्ट नॉर्थ वर्ड इंडिया नॉर्थ की तरफ ऊपर बढ़ा और जो ऊपर एशिया महाद्वीप था उससे टकराया इंडिया टकराने से ऊपर पहले से जमीन हो और ऐसे और टकराए तो फिर क्या होगा जमीन उठ कर कैसे ऊपर उठ गई ऐसे हो गया और वो क्या बन गया हिमालय पहाड़ इस तरह से फर्स्ट फॉर्म द हिमालय क्योंकि इंडिया ऊपर की तरफ आ रहा था एशिया तो था ही उन दोनों के क्रैश होने से जमीन ऐसे क्रैश हुई और ऐसे हिमालय बन गया ये थ्री दस हिमालय वॉज फॉर्म उसके बाद नरेटर वंडरफुल फील करती है उससे सरप्राइज और होता है 
कि एक साउथ इंडियन सन वर्षे पर सूरज को पूजने वाली लड़की साउथ इंडियन इतनी गर्मी में रहने वाली और वो आज कहा थी एक, वो कहां पर थी जो कि गर्म इलाके की थी धरती का नब्बे परसेंट बर्फ जिस इलाके में है नाइन्टी परसेंट ऑफ अर्थ आइस मास जहां स्टोर है ऐसे ठंडे इलाके में आज वो लड़की खड़ी थी तो इस पे उसे सरप्राइज हुआ उसे ऐसा लग रहा था वो एक बहुत बड़ी पिंग पॉन्ग बॉल के अंदर है उस जगह पे जाने के बाद उसे ऐसा लगा शी फैट दैट सी वॉज इन जायन जायन के बिग बिग पिंग पॉन्ग बॉल वहां का सीन कैसा था वह सब तरह के थे टाइमी से ह्यूज स्मॉल से स्मॉल से लेकर के ह्यूजेस्ट बिगेस्ट सीन्स वहां थे मिसेज एंड वाइट छोटे छोटे कीड़ों से लेकर के जो ब्लू वेल्स भी मिल रही थी वहां पे मछलियां और आइस बर्ग्स आइस के बड़े बड़े पहाड़ ट्राइप होते हैं आइस बर्ग्स टोटल साइलेंस वॉज गया और इतना साइलेंस था सिर्फ आइस बर्ग्स के टूटने की आवाज कभी कभी आती थी बाकी देर वॉज टोटल साइलेंस 24 फोर आर समर लाइट वॉज देर ये भी एक वंडर करने वाली चीज थी कि देर वॉज ट्वेंटी फोर आवर सन लाइट क्योंकि आपको पता है ध्रुवा पर क्या होता है चौबीस छह महीने तक दिन और छह महीने तक रात तो समर के महीने में छह उसमें ट्वेंटी फोर आवर तक सिर्फ लाइट ही लाइट रहती थी तो ये भी उसके लिए एक सरप्राइजिंग वंडरफुल चीज थी तो अब देखते हैं कि अंटार्क्टिका पर ह्यूमन इंपैक्ट मानवीय सभ्यता का क्या असर हुआ मानव सभ्यता जब विकसित हुई तो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन इस धरती पर कई ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स से है मानव सभ्यता कब से है बारह हजार साल से और इस बारह हजार साल में हमने बहुत बड़ा रक्कस इस धरती पर क्रिएट कर दिया है बहुत बड़ी परेशानी गड़बड़ी हमने पैदा की है क्या क्या हमने कोशिश की डोमिनेंस ओवर नेचर धरती इस प्रकृति के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की दूसरा पॉपुलेशन जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जनसंख्या बहुत बढ़ गई इंसान की इससे क्या हुआ कि दूसरे जो प्रजाति के जीव है स्पेसीज है उनके लिए रिसोर्सेस बहुत कम बच गए हैं तीसरा ये रिसोर्सेस बहुत कम बच गए ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से ही हुआ तीसरा हमने बहुत ज्यादा अनलिमिटेड तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स है फॉसिल फ्यूल्स कौन से पेट्रोलियम वगैरह जो धरती को धरती में से निकाले जाते हैं उनको हमने इतना ज्यादा जलाया है पेट्रोल डीजल वगैरह कि उसकी वजह से एक ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की चादर धरती पर चढ़ चुकी है इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में इकट्ठी हो चुकी है ब्लैंकेट बन चुकी है उसकी और ये क्या कर रही है इतनी बड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का तो ये वो तेषानी दोषी कह रही है कि ये ह्यूमन इंपैक्ट इस धरती पर हुआ है अब ये चीज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज है तो इस पर बहुत डिबेट चल रही है पूरे वर्ल्ड में इस पर बहुत बहस हो रही है हॉट डिबेट्स है लेकिन सब अटलांटिक जो अंटार्क्टिका है उसके ऊपर आती है बहस उसका नाम हर बहस में जरूर आता है जब भी क्लाइमेट चेंज पर बहस हो अंटार्क्टिका का नाम उसमें जरूर रहेगा उस डिबेट में ये क्वेश्चंस जो है वो जरूर से पूछे जाते हैं विल द वेस्ट अटलांटिक आइस शीट मेल्ट क्या वेस्ट वाली जो अटलांटिक आइस शीट है बर्फ की चादर वो पूरी मेल्ट हो जाएगी पिघल जाएगी क्या क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन है वो जो धारा है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी क्या है ना डिस्टर्ब हो जाएगी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी उसके अलावा विल इट बी द एंड ऑफ द अर्थ क्या ये धरती का एंड का संकेत है धरती एंड हो जाएगी क्या प्रकृति का जीवन का एंड हो जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं क्लाइमेट चेंज पर जब भी डिबेट हो तो कहते हैं कि अगर आपको स्टडी करना है इस धरती का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा पास्ट रहा अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है तो आप अंटार्क्टिका को स्टडी कीजिए क्यों क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड वी स्टडी अंटार्क्टिका टू नो अबाउट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ दी अर्थ कि उसको स्टडी क्यों करें तो है कि क्योंकि करीब पांच लाख साल हाफ मिलियन एक मिलियन दस लाख होता है हाफ मिलियन पांच लाख सालों का जो कार्बन रिकॉर्ड है इस धरती वहां की जो बर्फ की चादर में छिपा हुआ है कार्बन रिकॉर्ड कार्बन एक मेथड होती है जिससे आप धरती का इतिहास पता कर सकते हो कितना पुराना है कैसे कैसे हुआ तो पांच लाख सालों का कार्बन रिकॉर्ड वहां पर जमा है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं इस इसलिए जरूरी है कि अंटार्क्टिका का स्टडी किया जाए जिससे पता चले धरती का पास्ट कैसा था और फ्यूचर कैसा होने वाला है 
और जो प्रेजेंट है वो ऐसा क्यों है अब वो जो दोषी है तीसरा दोषी वो बता रही है स्टूडेंट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के बारे में ये आपको इस समय पहले बताया था कि ये कैनेडियन था जॉफ ग्रीन उसने स्टार्ट किया था पहले वो सेलिब्रिटीज को ले जाता था लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ तब उन्होंने स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू किया क्यों क्योंकि स्टूडेंट क्या है वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स है आगे बड़े होकर के पॉलिसीज यही बनाएंगे तो उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना कि रियल में आप देखिए क्या हो रहा है इस धरती पे अंटार्क्टिका में क्या हो रहा है उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना इसका पर्पस था स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम का और इस एज में क्या है बुढ़े जो सेलिब्रिटीज हैं बुढ़े लोग हैं उनको ले जाने से सिर्फ वो कर कुछ नहीं पाएंगे देखेंगे दुखी होंगे लेकिन इस एज के जो बच्चे हैं वो रेडी टू एब्सॉर्व सीखने को तैयार है लर्न करने को और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो एक्ट करने के लिए तैयार है आने वाले टाइम में वो पॉलिसीज बनाएंगे तो वो इस पे एक्शन भी ले सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स ने देखा अपनी आंखों से कि जो आइस बर्ग है बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ है वो टूट रहे हैं पिघल रहे हैं ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा आप टीवी पे देखो किसी पिक्चर में मूवीज में देखो तो आप ठीक है थोड़ा सोच सकते हो दुखी हो सकते हो लेकिन जब आपकी आंखों से देखो तो आप उस थ्रेट को समझ सकते हो कि ये कितनी थ्रेट रियल है अब जो तीसरा दोषी राइटर है वो एग्जांपल देती है फाइटो प्लैंगटन का फाइटो प्लैंगटन एक समुद्री घास है सी घास है ना और सिंगल सैंड एक कोशिक ही है बिल्कुल छोटा माइक्रो ग्रास है ये और लेकिन ये इतनी यूजफुल है छोटी ग्रास ये क्या करती है सनलाइट लेकर के फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस करती है फोटो सिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो कार्बन को यूज कर देती है तो इस तरह से वहां जो एक्सेस ऑफ कार्बन होता है वो ये फाइटो प्लांटर नाम की छोटी सी ग्रास यूज कर लेती है और उनके लिए और यही घास फिर उन जीवों के लिए जो है फूड बनती है लेकिन अब जब डिप्लीशन ऑफ ओजोन ओजोन का जो क्षरण हो रहा है इससे इस घास की इस सूक्ष्म घास की माइक्रोग्रास है जो सी ग्रास है इसकी एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है प्रभावित हो रही है इसके प्रभावित होने से क्या होगा ये जो घास रहेगी नहीं तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी ये मच्छियां छोटी छोटी मच्छियां जो इसको खाती है उन मच्छियों को फिर ऊपर उड़ते हुए बर्ड्स खाते हैं तो वो नहीं खा पाएंगे इस छोटी सी घास के एग्जांपल से राइटर कह, कहती है दिशानी कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें ना तो बिग थिंग्स विल टेक केयर विल फॉल इनटू प्लेस वो बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी इनकी कई बार हम सोचते हैं कि मैं एक अपने घर की छोटी सी पॉलीथीन जला दू क्या फर्क पड़ेगा तो अगर हम इस ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने लग जाए तो बड़ी चीजें यानी पॉल्यूशन वगैरह धीरे धीरे बंद हो जाएगा नहीं तो हम सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा वो कहता है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी ये एक मेटाफोर उसने राइटर ने यूज किया वॉक ऑन द ओशन अब जब वो स्टूडेंट्स वापस लौट रहे थे तभी उनके कैप्टन ने अपनी जो शिप है शिप का नाम क्या बोल गया ये याद अभी जो अकेडमिक जब वो वापस लौट रहे थे तो कैप्टन ने जो शिप है वो शिप को दो जो एक टैडपोल आइलैंड है और पेनसुला है उनके बीच में ले गया और स्टूडेंट्स शिप का नाम आप बोल गए याद है एकेडमिक सोकाल्स की उस शिप पे जो 52 स्टूडेंट्स थे उनको कहा कि आप नीचे उतर के बर्फ पे चल सकते हैं वो जगह कौन सी थी सिक्सटी साउथ ऑफ इक्वेटर भूमध्य रेखा से दक्षिण में पैंसठ पॉइंट पचपन डिग्री पे थे तो उस समय वो बावन के बावन जो फिफ्टी टू स्टूडेंट्स है वो नीचे उतरे अपने आई शूज गोर टैक्स करते थे और सन ग्लासेज उन्होंने पहन ली क्योंकि बर्फ पे सूरज की रोशनी बहुत चमकती है तो सन ग्लासेज पहन ली जब वो चलने लगे ना वो तो वंडरफुल सीन था एक मीटर मोटी बर्फ की 
चादर थी और उसके नीचे 180 मीटर गहरा पानी था उस 180 मीटर गहरे पानी के ऊपर एक मीटर बर्फ की चादर थी उस पर ये लोग चल रहे थे उस बर्फ की पेरीफेरी में साइड में उसने देखा कि क्रैब को खाने वाली कैपड़ों को खाने वाली सील मछलियां बैठी हुई थी उसकी तुलना जो राइटर ने किससे की है अपने भारत में जो बनियान ट्री के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे कुत्ते बैठे रहते हैं वैसे ही उस बर्फ की पेरीफेरी में जो क्रैब ईटर सील मछलियां बैठी रहती थी तो इस तरह से ये वंडरफुल सीन था वॉक ऑन द ओशन है उसके बाद ये लौट गए इंडिया अभी भी राइटर के ऊपर इस ट्रिप का बहुत इफेक्ट था तो अभी भी फील्स वंडर सी फील्स ओवरवेल्म्ड अद्भुत एकदम पाविबल है और वो किस पे कि ब्यूटी ऑफ बैलेंस है कि धरती अपने आप में कितना बैलेंस रखती कहीं गर्मी तो कहीं जो है सर्दी कहीं बर्फीले पहाड़ ये सब अपने आप में नेचर बैलेंस करती है कार्बन ज्यादा हो जाता तो फाइटो प्लांटर उसको यूज करने के लिए पेड़ पौधे उसको यूज करने के लिए तो ये जो ब्यूटीफुल ये नेचर की ब्यूटी है कि उसमें अपने आप बैलेंस बना रहता है तो इस पे वो फील्स वंडर फील्स और वैल्यूज लेकिन वो सोचती है कि वॉट वुड हैपन क्या होगा अगर अंटार्क्टिका बिकम्स हॉट ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है अगर पूरा गर्म हो गया तो क्या होगा बहुत बुरा हो जाएगा विल वी बी एबल टू सर्वे क्या हम जिंदा रह पाएंगे ह्यूमन बींग्स लेकिन आखिर वो शेज ऑप्टिमिस्ट वो आशावादी है वो कहते हैं हम जो टीनेजर्स थे हम सब आदर्शवाद से भरे हुए थे आइडियलिज्म से भरे हुए थे किस लिए कि हम इस अर्थ को इस धरती को बचाएंगे तो उनके आइडियलिज्म के बेस पे राइटर कहती है कि शायद ये धरती जरूर बचेगी क्योंकि ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं जो इस धरती को बचाना चाहते हैं तो इस तरह से जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ धरती के एक तरह से एंड एंड हालांकि होता नहीं है धरती का लेकिन साउथ जो पोल के पास अंटार्क्टिका तक की जो यात्रा का विवरण दिशानी दोषी ने दिया है वो एंड होता है बहुत ही सुंदर चैप्टर था आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक्स आप इसे जरूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इंग्लिश वाले फोन जी को तो जरूर से सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें थैंक यू वेरी मच मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ